这个是因为它还未发售的新显卡四零九零。哦，不对，现在显卡已经不是空气了，已经跌破原价了。嗯，这个就是最新最强的显卡四零九零。显卡这个东西真的叫我又爱又恨。我自己在用的显卡是三零八零，没有 TI。当时为了二零七七买的，花了七千块。结果后来游戏在 PS 5上通关了。当然，这个购买也让我得意了好一阵子。因为后来的事情大家都知道，加密货币和矿老板一起飞天，加上全球范围内的芯片短缺，显卡变得比黄金还贵，连英特尔都想要开始卖 GPU 了。但是最近几个月的情况，可能很多人都不知道，三零系显卡已经供给过剩，很低的价格就能买到，甚至比。首发价还低，原因简单来说就是加密货币价值跳水，不再有利可图。也正是因为三零系显卡在市面上还有大量的库存，所以这次英伟达发布的显卡只有高端的四零九零和四零八零。这块四零九零是提前给我做视频的，这还是我第一次摸到这么贵的显卡。作为一个主机玩家，我对于硬件一直都是够用就行的态度。毕竟三十 FPS 的游戏我都忍了一整个世代，所以拿到这张卡，我第一件想要做的事情就是，如果只追求最强，不计成本，三 A 游。游戏看起来是什么样的？既然机会难得，那我就跟大家一起来体验一下最强的显卡加上 8K 分辨率能够达到的最强画质到底是什么样的。这次的视频呢，会用到不少昂贵的设备，比如三星的 QN 9 0 0 C 8K 电视，一台配得上4090的 PC， 以及拍摄本期视频的 8K 相机，这些都是我画原画来的，绝对不是恰饭。此刻我的心中绝对没有一丝关于金钱的杂念，请大家放心点赞。空气中的微尘好明显啊，好多啊！哇，好清楚！哇，好大的蜘蛛头，分辨率高了，这就是屏幕大了以后，我觉得这个纽约街头的人好多啊，我都能把他们看得好清楚。可惜这个人物的脸上的细节不是特别多，还是人做的不是特别真实了，一些贴图不是很清楚，有点可惜。四 K 的时候我没有注意到，就现在换成了八 K 以后，我感觉蜘蛛侠穿的这个衣服，你看有些褶皱啊，还有一些纹理，能够感觉到是一件衣服的某一种织物的材质，看起来就比较像漫威电影里面的感觉。仔细看，哎，我是不是看得太仔细了？你看肌肉的线条也比以前更加的真实了。帧率的话，我觉得一般都是在三十多帧左右吧。这个时候 GPU 已经接近跑满了，百分之九十七，百分之九十八。哦，这天上的美景啊，好壮阔呀！我离开任务了，我逛逛街。光追关掉以后，你看，现在帧率就大概在六十帧左右了，五十九、六十，嗯，八 K 六十帧，好。光追打开以后，像车身啊、玻璃啊这些比较光滑的表面，该有的倒影就都有了，甚至好像还有一些曲度，嗯，细节不错。沥青马路，好，好清楚，上面还有一些汽油留下来的痕迹。大理石也有。是大理石，国外都没有大理，他们有大理石。试一下赛博朋克二零七七。我现在的设置，这个图形是超级，基本上就是一个原生四 K， 没有开光追，没有开 DLSS， 这就是四 K 哈，四 K。帧数基本上都是比较稳定的，在七十帧左右吧。这个游戏没有光追还是差点意思哦。打开光追。光线追踪光照，它有一个变态机，现在帧率就下降到了四十左右。那我来试试八 K 吧，<笑>有人见过八 K 的赛博朋克二零七七吗？分辨率，好，现在就是八 K 了。哎，哎，这是什么东西？现在的帧率，朋友们 ，FPS 每秒一帧，一帧啊！看来四零九零还是没有办法应对原生八 K 的赛博朋克二零七七的。如果把光追关掉，它的 FPS 就会大概稳定在十五帧左右，能动了。看来这个时候是必须要打开 DLSS 了。下面这个 DLSS Frame Generation 是 DLSS 三点零新增的一个功能，它就是相当于在原来的超采样基础上面又还进行了一个插帧的动作。哦，顺滑了。顺滑了，你这才对嘛，这才对。DLSS 一个性能模式，光追全开 ，DLSS 8 K， 帧率大概能够稳定在四十到四十五帧左右，这样基本上就还 OK。
这个设置我觉得是赛博朋克二零七七八 K 下面比较合理的一个设置了。现在很多细节都可以看得非常清楚了，有了光追，你看后面那一排一排的酒瓶子都有了光影的感觉，包括这位酒保大哥身上的刺青啊，是纹身，还有手臂上的血管、青筋，包括他装的这个液体。非常清楚，三分红幺零七七它本来光影就非常的复杂。八 K D L S S 虽然不是原生八 K， 但是它的画面细节也是非常的锐利了。说实话，赛博朋克二零七七它的 8K 效果，我是没有能够感觉到和 4K 有什么特别明显的差别的。这是因为赛博朋克二零七七它本身是一个开放世界游戏，光影特别的复杂，它的贴图呢可能就没有那么的精细了。而蜘蛛侠，我确实能够明显的感觉到 4K 和 8K 之间的差别。这个差别主要体现在游戏里面那些非常精细的人物上面，比如说蜘蛛侠本侠。现在我看他就已经有一种打破了屏。幕和现实之间的隔阂的这种感觉了，非常清晰，而且锯齿比四 K 要少非常多，特别的丝滑，就是你看到它了以后就想要去抱抱它。但是场景里面的其他地方，包括你战斗起来的感受，那这个8 K 就没有那么明显了。之前我们不是说过，在 PS 5上玩蜘蛛侠，原生4 K 光追和6 0 FPS 只能三选二吗？那顶配 PC 相比之下，最大的意义就是4 K 的时候，这些都可以没有任何压力的全部打开，而且画质、光追的效果以及帧率都能更高。但要追求8 K， 大部分现在的三 A 游戏还是要做取舍的。综合前面两个8 K 游戏的体验，我现在觉得要。追求一个最强画面表现，它的优先级应该是这样子的。首先最重要的当然是帧率，然后是画质，接下来是光追，最后才是分辨率。短期内开发者还是应该会把注意力放在增加场景里的细节上。8K 游戏怎么也得等 8K 电视先普及了。虽然我们目前还是必不可少的要做一些取舍，但是这就是我们能够达到的最强画质表现了。最后再说回四零九零这张显卡本身，作为一张顶级显卡，它的性价比其实是。不错的，《极限竞速：地平线五》这样的赛车游戏，原生八 K 七十 FPS 没什么压力。以前的顶级卡都是有溢价的，这次如果考虑美元的高通胀，四零九零比三零九零应该还便宜了百分之十左右。而且虽然我无法拥有，但是根据英伟达给的官方数据，四零九零的性价比要比四零八零的两个型号都要好。不过我觉得吧，在目前这个经济环境下，我去在视频里面推荐一张我自己都不太可能去购买的。一万四左右的显卡，实在是不太合适的。去讨论它值不值得买呀、啊，性价比有多少啊，实在是有一些空中楼阁了。而且到现在下半年，有出过一个能玩的三 A 游戏吗？没有啊，我要这么强的显卡，它也没有用武之地啊。